Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo video en el canal. Hoy vengo a hacer un video sensible y esperado, me parece. Porque ya hace años que me vengo especializando en todo el tema de las lesiones. Eh, lo vengo sacando en las redes sociales. Eh, y es un mundo en el cual hay mucha mala información, hay mucha confusión. Hay muchas concepciones nefastas en todo esto, de los cuales voy a tocar un poquito hoy. Eh, pero quiero hacer un video relativamente práctico de cómo recuperarte de lesiones en el gimnasio, ¿ok? Esto, aclaración, no quiere decir que debas prescindir de todo profesional de salud, que con este consejo sepas todo, eh, no quiere decir de que sirva para todo tipo de lesiones. Eh, es solamente una guía de consejo eh, de cómo encarar estas cosas, eh, porque en la mayoría de los casos no necesitas ir a ver al médico y lamentablemente en la mayoría de los casos, aunque vayas a ir al médico, muchas veces son dinosaurios kinesiofóbicos kinesiofóbico, que quiere decir que le tiene miedo al movimiento, que te van a decir, no, no, descansa, no hagas nada, hacer reposo por un mes, o peor, te van a decir, ah, te lesionaste por ir al gimnasio, está mal levantar pesas, anda a hacer pilates. Entonces, para evitar todo eso y para darles un poco de eh, autosuficiencia a todos, que es mi, es mi intención, no solo con el canal y mis redes sociales, sino con mi coaching. Yo con mi coaching, a la gente que entreno, no la trato de hacer dependiente de mí, sino que la trato de enseñar para que sepan eh, modificar y ir por estas situaciones por uno mismo, ¿tá? tener autonomía. Esa es la palabra que me está faltando, autonomía. Para los que me siguen acá en el canal y en Instagram saben de que tuve un desgarro del autor hace más o menos dos semanas. De esas dos semanas pasé de los primeros días no poder caminar del dolor, no poder dormir el primer día del dolor que tenía, a hacer 180 kilos de sentadilla sin dolor. Literalmente, no estoy jodiendo. Muchas veces vas a pasar que dice un profesional de salud y tenés eso y te dice que descanses y qué es lo que pasa en ese tiempo que descansás. Puede que tu lesión se vaya recuperando y probablemente lo haga, pero ¿qué pasa en el medio? Perdés tus cualidades físicas, perdés fuerza, perdés motivación, te vas a sentir mal de que estás perdiendo esas cosas. A nivel físico y mental es terrible, porque al fin y al cabo, o sea, ¿qué es lo que pasa? Las lesiones, en muchos casos, no siempre, porque son multifactoriales, pero en muchos casos suelen pasar porque hay un eslabón de la cadena que no tolera lo que le estás proponiendo, ya sea carga, volumen, etc. Entonces, si nosotros permitimos que nuestro sistema se debilite reposando, reposando dos o tres semanas en cama sin hacer nada, permitimos que nuestro sistema se debilite. Entonces, cuando volvamos a recuperar la actividad, vamos a estar en un mucho peor punto del que estábamos antes. Entonces, la idea es mantener esta actividad y rehabilitarte en el proceso. Entonces, les voy a explicar un poco eh, los pasos de cómo se hace esto, eh, de cómo por lo menos yo lo implemento y lo llevo a cabo, y después les voy a mostrar cómo fue lo que yo hice específicamente, pero a medida que vayan viendo este video ya se van a dar cuenta. Son dos simples pasos eh, donde el primero que voy a explicar es el más simple de todo, pero no es fácil. El primer paso tiene que ver con lo que es la reafirmación a nivel psicológico. Si me siguen hace cierto tiempo ya saben lo que es el efecto nocebo, he hablado muchas veces de lo que es el efecto nocebo, y tiene que ver con esas implicaciones negativas, esas expectativas negativas que nos generamos en nuestra cabeza. Cualquiera de ustedes que conozca el efecto placebo sabe que si alguien te dice vas a ganar, te va a ir bien en esto, vas a mejorar fuerza, X cosa, eh, y viene de una fuente confiable en tu criterio, por ejemplo, tu entrenador o un influencer que, que se hizo, lo que sea, cualquier cosa positiva que vos esperes que pase, va a ser más probable que pase porque estás esperando que eso ocurra. Si viene tu influencer favorito y te dice con este plan de seis semanas, vas a mejorar tu sentadilla 20 kilos, es una posibilidad que lo hagas porque vos crees que eso es posible. Contrario pasa cuando alguien te dice, por ejemplo, no flexiones en la espalda que te vas a romper la espalda. Es más probable que sientas dolor porque el dolor está controlado por, o oh, sorpresa, en nuestro cerebro. Entonces es más probable que ese efecto nocivo tome lugar donde esperás algo negativo que pase. ¿Cuándo estamos en una situación súper negativa? Cuando nos lesionamos, cuando nos duele algo. Esperamos muchas veces lo peor. ¿Te duele la rodilla? Uy, nunca voy a poner sentadilla de vuelta, no voy a poder competir. Todo eso. Eso me pasó a mí cuando tuve varias veces tendinopatía de rodilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las lesiones, junto con, a veces entras a las redes sociales y dicen, no hagas esto, te vas a romper, no hagas esto, es antinatural, te hace mal. Y ves toda esa montonera de humo en las redes sociales, o incluso médicos antiguos que te dicen, sí, no, porque las pesas son lesivas. Y todo eso te contribuye a que vos pienses que no te vas a recuperar o que todo lo que viene va a ser peor. Entonces, ¿en qué cosas aparte de la reafirmación consta en que la gran mayoría de problemas que puedes tener en el gimnasio son cosas en las cuales te recuperas en unas 2-3 semanas. Todo ese tipo de lesiones agudas, dolores musculares, dolores articulares, 
eh, fatiga, todo ese tipo de cosas se recuperan por lo general solas en un periodo de tiempo bastante corto y en lo general no necesitas ningún tipo de asistencia médica. Esto es importante saberlo porque parte de lo que hace que te recuperes es tu expectativa positiva para saber que te vas a recuperar. Si yo te digo, uy, te duele la espalda, nunca vas a poder caminar, capaz que terminaste y no vas a poder caminar y me crees vas a tener un miedo que no vas a querer ni caminar, porque tenés miedo de que todo lo que hagas te pueda hacer mal. Es importante saber de que vas a estar bien, de que te vas a recuperar y de que moverte es la forma en la cual vas a hacer que eso pase. Y eso es lo que nos lleva al paso número 2, reintroducir movimiento. Este es el paso que es levemente más complejo que el paso 1. Por ejemplo, cuando le agarré el autor, si yo no supiera de este mundo y alguien me dice reintroducir movimiento, ¿qué le voy a decir? Che, me duele caminar, ¿qué hago? O sea, me duele literalmente lo más básico que puedo hacer, tipo, ¿qué, qué hago? ¿Cómo que querés que me mueva si no me puedo mover? Me duele. En mis primeros días, el único movimiento que tenía era el que están viendo en pantalla. Era extremadamente reducido, pero eso fue por lo que empecé. Extensiones de rodillas isométricas también. Y los únicos pasos que podía hacer, más o menos sin dolor, lo trataba de hacer. Todo eso lo trataba de hacer. Días después pude caminar un poco más. Pude incrementar el rango de movimiento de mis movimientos de sentadilla. Pude incluir un poco más accesorios, más camillas de cuadros un poco más pesada, más isquios. Entonces, ¿qué pasos tomaría cuando en el momento tenés un dolor agudo? Por ejemplo, estás haciendo sentadillas y te empieza a doler la rodilla. ¿Qué haría? Este no es un orden escrito en piedra y rajatabla, pero por lo general empezaría por el peso. ¿Te duele hacer 140 kilos de sentadilla? Probá 120. ¿Te duele 120? Probá 100. ¿Te duele 100? Probá 80. ¿sí? Hay todo un rango de peso en el cual puedes hacer, en el cual vas a estimular un rango de movimiento completo pero con una carga menor. Puede que ya esa carga menor te desensibilice el dolor y que puedas entrenar con esa carga menor. ¿Qué pasa si me decís me duele hasta con la barra sola, hasta sin peso? Ahí lo que podemos explorar es el rango de movimiento. Suele ser el caso que la posición más comprometida es la parte de abajo donde hay más estrés en las articulaciones y músculos. Podemos probar, como hice yo en mi caso, sentadillas a cajón o sentadillas a pines. ¿Qué es lo que hace eso? Corta ese recorrido en la parte más sensible del movimiento y nos permite tener el peso en la espalda y entrenar todo el resto del rango. En mi caso, por ejemplo, me sirvió, porque tengo una competencia que se me viene, me sirvió para poder seguir sintiendo kilos en la espalda y no perder la costumbre de decir, bueno, dos semanas saco 180 y me pesa muchísimo. Puedo ahora sacar 180 y sentir como que no me pesa nada, como debería ser siempre, porque estuve acostumbrado a tener kilos en la espalda. Obviamente no tanto, pero pude estar acostumbrado a mantenerme adaptado a eso. ¿Qué pasa si te duele, aunque bajes peso, aunque sea barra sola? Te duele que cortes recorrido. ¿Qué es lo, lo siguiente que podemos incursionar? Podemos simplemente variar el ejercicio. Una sentadilla, barra alta, por ejemplo, estás haciendo, te duele la rodilla. Podemos poner una barra baja que tiene menos torque en la rodilla. Una prensa, podemos probar una sentadilla búlgara con menos desplazamiento en la rodilla. Algo que sea un cambio de patrón de movimiento que nos permite ayudar en seguir entrenando sin ese dolor. Ven como siempre hay pequeñas cosas que se pueden ir variando para que permitamos el continuar ese entrenamiento y continuar eso a nivel mental de sigo estando dando forma, sigo entrenando, no estoy perdiendo. Y a nivel fisiológico tu cuerpo sigue preparado para volver a un entrenamiento una vez que esa lesión se vaya. No perdemos nuestras capacidades, que es lo que más riesgo nos va a poner a reincidirnos en una lesión. Porque en muchos casos, como decía, la lesión se tiende a dar por estar débil en cierta parte, ya sea rango de movimiento, peso, tendones, volumen, etc. Entonces, si nosotros permitimos a nuestro cuerpo baje su capacidad, la posibilidad de que nos reiniciamos va a ser más alta. ¿Qué otro factor un poco más invisible es importante tener en cuenta? Que mucha gente a veces dice, le bajo el peso de esto, de esto, de otro, bien, después me vuelve a pasar. ¿Cuál es el problema? Muchas veces la gente tiende a hacer volúmenes muy altos en tener muy cerca del fallo. Suele haber un cierto rango de volumen en el cual podemos tolerar y mejoramos y un cierto rango en el cual ya es demasiado para recuperarnos. Eso puede que no nos lesione o no nos genere dolor el día 1, pero puede que lo haga a largo plazo. Aquí es donde entra algo que he hablado un millón de veces, que es la planificación. He hablado un montón de veces de la planificación y lo importante que es para mejorar tu rendimiento deportivo, para mejorar tu masa muscular. También he hablado del tema de lesiones, pero menos. La planificación hace de que estés en un rango ideal, como lo recién, de entrenamiento, de una dosis de entrenamiento adecuada que te va a mejorar pero que no sea demasiado, cosa de que te sobreentrenes o te genere algún tipo de molestia o lesión. En mi caso, por ejemplo, tomé un doble enfoque a esto donde trabajé en rango de movimiento y una vez que pude llegar a un rango de movimiento respetable, o sea, una media sentadilla incluso, le empecé a poner peso. Entonces hice ese peso para mantener mis cualidades y luego también, junto con eso, iba trabajando en un rango más completo con menos carga, porque obviamente la carga me iba a irritar más y la parte de abajo era lo que más me dolía, porque el aductor es un extensor de cadera, entonces... Yo sabía que la parte de abajo era lo más difícil. Junto con eso que hice también, saqué un, un, una paginita del librito de variación de ejercicios. Entonces no cambié radicalmente el ejercicio, pero mi sentadilla con estancia abierta, que es lo que estaba haciendo, obviamente expone más el aductor, por lo cual cerré un poco mi stance y permití seguir la recuperación 
con esta encerrado. Como ven, una vez que entendemos estos factores, recuperarnos de molestias o lesiones agudas es bastante más fácil de lo que pensabas. Repito, esto no es una fórmula que le pueda servir absolutamente a todo el mundo en todas circunstancias. Sí puedo decir sin lugar a dudas de que es algo que le va a servir a la mayoría de la gente en la mayoría de circunstancias de lesiones o molestias de gimnasio. Pero sin duda, una gran opción es que vayas con un buen profesional de salud que te pueda asesorar. El tema es eso que hablo muchas veces. La mayoría de veces es muy difícil encontrar un buen profesional de salud y por eso me gusta este contenido, para que la gente pueda ser autosuficiente y manejarse las cosas. En este momento estoy a 5 semanas de competir eh, en el federal, que es el clasificatorio sudamericano, y ya esta semana casi que estoy volviendo a entrenamiento planificado normal. Así que sí, si haces las cosas bien y con conciencia probablemente puedes recuperar mucho mejor de lo que pensabas y puedes ahorrarte muchos problemas mentales en el proceso. Espero que les haya servido el video, déjenme en los comentarios que, si les gustó, si no les gustó, si tienen preguntas. Y bueno, estén al tanto porque estoy sacando programas nuevos en la página web. Eh, ahora estoy sacando el programa de hipertrofia máxima, especialización de brazos, que para donde está este video, o sea, para cuando salga este video, ya está el programa subido en la página web. Así que para los que sigan más grandes y quieran sacar un poco más de tubos, los espero por ahí, les mando un abrazo grande y cuídense.